dear student uh, this is a schematic diagram of male primary sex organ the testis within which these are actually testicular lobules and and each testicular lobule may contain one to four in number seminiferous tubules the seminiferous tubules are actually highly coiled uh, ducts which are approximately 50 to centimeter 50 to 60 centimeter long and these are actually the sperm producing ducts which are located within the testicular lobules and a cross section of which is shown here and the structure of this seminiferous tubules already I described in my previous classes. Anyway, in today's class, the focus of our discussion will be the sperm metogenesis, that is, the process of formation of sperm within this testicular, within this seminiferous tubules. So, welcome in your favorite YouTube channel, Simplified Biology, and I am your Dhruva Mahathir. Friends, spermatogenesis is the process by which haploid sperm cells develop from the germ cells, which are actually deployed. The germinal, the primordial germ cells are actually deployed in the seminiferous tubules. So, what I am saying is that spermatogenesis is a very complicated process and which occurs inside the seminiferous tubules uh, and it is also a hormone responsive process. This spermatogenesis process is stimulated and regulated by a sex hormone called the testosterone. Actually, it is the process by which haploid sperm cells develop from the primordial germ cells from the primordial germ cells and the whole process occurs within the seminiferous tubules. Dear students, the process of spermatogenesis starts with the mitosis division of this stem cells located uh, close to the basement membrane of the seminiferous tubules. I mean, again, let's show Alchana Kurichilam. The seminiferous jeta tubule, it is lined by a very complex spermatogenic epithelium. Ekdom, it is the basement membrane. Take basement membrane is shonge lagano je cells guli achi. So, ekhane bolo kore shi diagram lagye dakhana hoche. So, this is the basement membrane of the seminiferous tubule. A take basement membrane is shonge lagano je cells guli. These are, the, these are those cells. These cells actually are the stem cells of the seminiferous tubules. And these cells actually divide mitotically and produce the sperms. As you know, these cells are called the spermatogonial stem cells. A koshkuri, a koshkuri mo de mitosis division high. Mitosis division high, division high koshkuri shankai bari. Ebong she koshkuri, porigiki she poinata high, flagella juptis parme poinata huida. And the whole complicated process of spermatogenesis, that is the formation of sperm from this uh, spermatogonial stem cells, can be divided into two stages. সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে আমরা দুটো স্টেজে আমরা ভাগ করে নিতে পারি ফার্স্ট ফরমেশন অফ স্পারমেটিড সর্বপ্রথম কি দা ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে এই যে বেসেম মেমব্রেনের সঙ্গে লেগে থাকা যেগুলি প্রাইমর্ডিয়াল যেগুলি জার্মিনাল সেলস অর স্পারম্যাটোগোনিয়াল স্টেম সেলস এই সেলগুলির ডিভিশন হবে ডিভিশন হয়ে প্রথমে প্রথমে এগুলির মধ্যে মাইটোসিস ডিভিশন হয় তার থেকে তৈরি হয় কিছু ডটার সেলস আর এগুলিও ডিপ্লয়েড সেলস হবে 
এরপর এই ডিপ্লয়েড সেলস গুলির মধ্যে পড়ে গিয়ে মিওসিস ডিভিশন হয় তার থেকে যেগুলি হ্যাপ্লয়েড সেলস তৈরি হয় সেই হ্যাপ্লয়েড সেলস গুলিকে বলা হবে স্পারমেটিস তা প্রথমে কি হয় প্রথমে এই সেলস গুলির মাইটোসিস ডিভিশন হয়ে সেলের সংখ্যা বাড়ে আর তারপর তারপর এই সেলগুলিরই আবার কি হচ্ছে মিওসিস ডিভিশন হচ্ছে হয়ে এই হ্যাপ্লয়েড সেলস তৈরি হচ্ছে তো এই যে এই যে স্পারমেটোজেনেসিস প্রসেস এই প্রসেসটাকে আমি অল্প আগেই বললাম যে দুটো স্টেজে আমরা এটাকে স্টাডি করি ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে ফর্মেশন অফ দিস হ্যাপ্লয়েড সেলস ফ্রম স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড স্টেজ ইজ দি স্পারমিওজেনেসিস সেখানে কি হয় এই যে হ্যাপ্লয়েড যেগুলি স্পারমেটেড সেলস হুইচ আর প্রডিউসড ফ্রম দিস স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস এগুলির মধ্যে তার ফ্ল্যাজেলা নেই আর এই সেলসগুলি তো গিয়ে একটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারবে না এবার এই যে স্পারমেটেড যে সেলসগুলি তৈরি হচ্ছে এই সেলসগুলি এবার নিজেকে চেঞ্জ করে নেয় নিজেকে পাল্টিয়ে নেয় পাল্টিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাজেলা যুক্ত স্পারমিস সেলে পরিণত হয়ে যায় তো দিস সেকেন্ড স্টেজ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এ সাইটোমরফোলজিক্যাল মডিফিকেশন অফ দি স্পারমেটিডস ইন টু দ্য ফ্ল্যাজেলেটেড স্পার্ম সেলস এনিওয়ে দি হোল প্রসেস অলরেডি আই সেইট ইজ আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ ভেরিয়াস সেক্স হরমোনস বেসিক্যালি দ্য টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড আমাদের শরীরের যেটা এন্ডোক্রাইন সিস্টেম নানা ধরনের যে হরমোনস আছে এই হরমোনগুলি কি করে শরীরে স্পারমেটোজেনেসিস প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করছে রেগুলেট করছে দ্যাট ইজ হরমোনাল কন্ট্রোল অফ স্পারমেটোজেনেসিস সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলিতে আলোচনা রাখব নাও লেটস গো ইন টু দ্য প্রসেস এখন আমরা প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে আবার আলোচনা করছি অ্যাট ফার্স্ট দি স্পারমেটোগোনিয়াল at first the spermatogonial stem cells or called the primordial germinal cells which are located very close to the basement membrane ami abar repeat korchi these are the seminiferous tubule seminiferous tubule er ekta cross section ekhane dekhano hocche ar ei je ta tube tube er eta wall this is made up of basement membrane thik tar bhitore je ta tissue amra pacchi this is a very complex stratified স্পারমেটোজেনিক ইপিথেরিয়াম ইট ইজ এ স্ট্র্যাটিফাইড এবং একদম বেস্টেন মেম্বারের সঙ্গে লাগানো যে সেলসগুলি আছে দিজ আর জেনারেলি কিওয়ার্ডাল সেলস হুইচ আর কমনলি কল দি প্রাইমোডিয়াল জার্মিনাল সেলস দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দি স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস এগুলির থেকেই কিন্তু আমাদের শরীরে কি হয় স্পার্মস ফরমেশন হচ্ছে তাই বলা হয়েছে যে ফার্স্ট কি হচ্ছে ফার্স্ট এই যে স্পারমেটোগোনিয়াল যে স্টেম সেলস স্টার্ট ডিভাইডিং বাই মাইটোসিস যে এই কোষগুলির কি হয় মাইটোসিস ডিভিশন স্টার্ট হয়ে যায় এই কোষগুলি নিজেকে ভাগ করতে আরম্ভ করে আমি ডায়াগ্রামে এখানে দেখিয়েছি যে যে এই কোষগুলি নিজেকে ভাগ করতে আরম্ভ করে অ্যান্ড প্রডিউস টু টাইপস অফ সেল এই কোষগুলির মধ্যে যখন মাইটোসিস ডিভিশন চলে তখন কোষগুলি ভাগ হয়ে সংখ্যায় বাড়তে শুরু করে যেমন ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে যে এই কোষগুলি ভাগ হয়ে সংখ্যায় বাড়ছে কিন্তু এই যে নতুন করে যে কোষ সংখ্যায় বাড়ছে তার ভিতরে কিছু কোষ কিছু কোষ টাইপ এ হয় আর কিছু কোষ টাইপ বি হয় অর্থাৎ সেটা আমি বলছিলাম যে দিস স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস স্টার্ট ডিভাইডিং বাই মাইটোসিস অ্যান্ড প্রডিউস টু টাইপস অফ সেলস টাইপ এ সেলস হুইচ আর টাইপ এ সেলস অ্যাকচুয়ালি রিপ্লানিস দি স্টেম সেলস অ্যান্ড টাইপ বি সেলস যেগুলি তৈরি হচ্ছে অর এই টাইপ বি সেলসগুলিকে আমরা স্পারমেটোগোনিয়াগুলো বলি টাইপ বি সেলস অর স্পারমেটোগোনিয়া হুইচ হুইচ ক্যান ডাইরেক্টলি ডিফাইনশিয়েটস ইন টু দ্য স্পারমেটো সেলস তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটা স্পারমেটোগোনিয়াল যেগুলি স্টেম সেলস এগুলির মধ্যে যখন মাইটোসিস ডিভিশন আরম্ভ হয় তখন কোষগুলি ভাগ হয়ে সংখ্যায় যে বাড়ছে দু ধরনের কোষ তৈরি হয় কিছু টাইপ এ সেল আর কিছু টাইপ বি সেল টাইপ যেটা বি সেল অর স্পারমেটোগোনিয়া এই কোষগুলি কিন্তু আর ভাগ হচ্ছে না এই কোষগুলির মধ্যে আর কোনো মাইটোসিস ডিভিশন হবে না এবং তাই বলা হয়েছে যে দিস 
deployed spermatogonia uh, cells stop dividing and grow in size আকারে সেটা বড় হতে আরম্ভ করে এই কোষগুলি আর ভাগ হবে না বরঞ্চ এই কোষগুলি নিজের আকারটাকে বড় করতে আরম্ভ করবে বাই অ্যাকোমোলেটিং সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড রেপ্লিকেটিং ডিএনএ অ্যান্ড দেন দিস সেলস এই কোষগুলি যখন আকারে বড় হয়ে যায় এর সাইটোপ্লাজমিক ভলিউম বেড়ে যায় ভিতরে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় তখন আকারে বড় হয়ে যাওয়া এই স্পারম্যাটোগোনিয়া সেলসগুলিকে বলা হয় প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইটস এই কোষগুলি সব ডিপ্লয়েড বিকজ দে আর দ্য প্রোডাক্ট অফ মাইটোসিস সেল ডিভিশন তাহলে স্পার ম্যাটোগোনিয়াল যেগুলি স্টেম সেলস এই কোষগুলির মধ্যে যখন মাইটোসিস ডিভিশন হয় তখন কয় ধরনের সেলস তৈরি হচ্ছে দু ধরনের সেলস তৈরি হচ্ছে টাইপ এ টাইপ বি টাইপ বি সেলসগুলিকে বলা হয় স্পার ম্যাটোগোনিয়া আর সেই কোষগুলি সেই কোষগুলির মধ্যে ডিভিশনটা স্টপ হয়ে যায় এবং সেই কোষগুলি কি হয় আকারে বড় হয়ে যায় এই আকারে বড় হয়ে যাওয়া স্পার ম্যাটোগোনিয়া কোষগুলিকে বলা হবে প্রাইমারি স্পার ম্যাটোসাইটস আর টাইপ যেটা এ সেলস টাইপ এ সেলস যেগুলি আছে দে কন্টিনিউ টু ডিভাইড মাইটোটিকিলি অ্যান্ড প্রডিউস মোর স্পার ম্যাটোগোনিয়া ফর স্পার ম্যাটোজেনেসিস সেটা হচ্ছে যে যেগুলি টাইপ এ সেল এ সেলগুলি রয়ে যাবে এগুলি এগুলি এগুলির মধ্যে কন্টিনিউয়াস মাইটোসিস ডিভিশন চলবে যেমন একটার থেকে দুটা হয়েছে দুটার থেকে চার এটাও ভাগ হবে এটাও ভাগ হবে এইভাবে সেলের সংখ্যা সেলের সংখ্যা বাড়তে থাকবে তার কারণ স্পারমেটোজেনেসিস প্রসেসের সময় এই স্টেম সেলসগুলি সব ভাগ হয়ে যদি সব সেলসগুলোই যদি স্পার্মে পরিণত হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর সেলস থাকবে না যার থেকে স্পার্ম তৈরি হতে পারে এই জন্য প্রসেসটা এমন যে এই সেলসগুলি ভাগ হওয়ার পর দু ধরনের সেলস তৈরি হয় টাইপ বি সেলসগুলি ভবিষ্যতে গিয়ে স্পার্মে পরিণত হবে আর টাইপ এ সেলসগুলি টাইপ এ সেলসগুলি সেগুলি অবিরত ভাগ হতে আরম্ভ করবে এবং তার থেকে তার থেকে কি হবে এই যে সেল ভাগ হচ্ছে দুটা হচ্ছে আরও ভাগ হবে আরও হবে এবং তার থেকে আবার কিছু কিছু সেল কিসে পরিণত হয়ে যাবে টাইপ বি সেলসে পরিণত হবে কাজেই এগুলো হচ্ছে বীজ কোষ এগুলো বীজ তো এখন এই কোষগুলি সব যদি স্পার্মে পরিণত হয় তাহলে আর বীজ থাকবে না কাজে সেই বীজ কোষগুলি যাতে থেকে যায় সেই জন্য সব কোষগুলি কিন্তু যেমন এই কোষটা ভাগ হয়ে যে সব এই কোষটা ভাগ হয়ে যে সংখ্যায় দুটা হয়েছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা কোষ কি হচ্ছে টাইপ বি একটা টাইপ এ হয়ে যাচ্ছে এভাবে এটা যে ভাগ হবে হয়তো একটা টাইপ এ হবে একটা টাইপ বি হবে এইভাবে এইভাবে কি হতে থাকে বস্তুটা ব্যালেন্স হয়ে থাকে যে স্পার্মেটোজেনেসিস প্রসেসটাও চলতে থাকে আর যে কোষগুলির থেকে স্পার্ম তৈরি হবে সেই কোষগুলিও সেমিনিফেলাস টিউবসের ভিতরে শেষ হবে না সেটাও রয়ে যাবে তো এরপর আফটার দ্যাট ইচ প্রাইমারি স্পারমেটোসাইটস ঠিক আছে কারণ স্পারমেটোগোনিয়া কোষ যেগুলি তৈরি হলো সেই কোষগুলি তো আর এগুলো অ্যাকচুয়ালি টাইপ বি সেল সেটা তো আর ভাগ হচ্ছে না বরঞ্চ সেটা কি হচ্ছে সেটার সাইটোপ্লাজমিক গ্রোথ হয় তার নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন হবে এইভাবে বড় হয়ে যাওয়া এই কোষটাকে তখন বলা হবে কি প্রাইমারি স্পারমেটোসাইটস এরপরে কি হচ্ছে আফটার দ্যাট ইচ প্রাইমারি স্পারমেটোসাইট ডিভাইড মিওটিকেল এটার এবার মিওসিস ডিভিশন হতে আরম্ভ করে আর আমরা জানি যে মিওসিস সেল ডিভিশন দুটা স্টেজে হয় মিওসিস ওয়ান এন্ড মিওসিস টু সো আফটার ফার্স্ট মিওসিস ইচ প্রাইমারি স্পারমেটোসাইট সেল ডিভাইডস ইন টু টু হ্যাপ্লট সেকেন্ডারি স্পারমেটোসাইটস অ্যান্ড লেটার এরপর ইচ সেকেন্ডারি স্পারমেটোসাইটস এগেন ডিভাইডস অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মিওসিস টু again divides by meiosis 2 uh, into two equal sized haploid cells called the R spermatids kaji a a cell ta bhag hoye dua secondary spermatocytes toiri holo this is the first meiosis er por jokhon second meiosis arambho hobe tokhon ei secondary spermatocyte dutai abar second time bhag hobe tale eta bhag hoye aro dua equal sized haploid cells e poryonoto holo ar etao bhag hoye dua ইকুয়াল সাইজ হ্যাপ্লয়েড সেলসে পরিণত হলো এই যে হ্যাপ্লয়েড সেলসগুলি যে তৈরি হচ্ছে এগুলিকে বলা হচ্ছে স্পারমেটিড দাস অ্যাট দ্য এন্ড অব দি মিওসিস সেল ডিভিশন দেখা যাচ্ছে কি ফ্রম ইচ প্রাইমারি স্পারমেটোসাইটস ফোর ইকুয়াল সাইজ হ্যাপ্লয়েড স্পারমেটিড সেলস আর প্রডিউসড অ্যান্ড 
this phase, this maturation cell division phase is called the phase of maturation. This, uh, this uh, phase of meiosis cell division is known as maturation phase. Our tick tar again jeta phase chilo. Jekhane spermatogonia cells or the type B cells jekhane tar cytoplasmic growth hai. Cell ta akare boro hui gye primary spermatocytes se poyi nato hoche. This phase is known as the growth phase. Our tick tar again jeta phase jekhane primordial germinal cells ba spermatogonial je guli stem cells e guli r mothe je repeated obiroto je mitosis cell division cholche. जार फले सेमिनिफेरस ट्यूब्स से भीतर अविरत टाइप ए एवं टाइप बी सेल्स फॉर्मेशन होच्छे दिस इज कॉल्ड द फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन काजे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस আমি আগে বলেছিলাম इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड हार्मोन रिस्पोंसिव प्रोसेस आइटाके अध्ययन सुविधार जन्य আমরা এটাকে দুটো স্টেজে ভাগ করে দিয়েছি প্রথম স্টেজটা আমি বলেছিলাম যে ফর্মেশন অফ দি স্পার্মেটিড সেলস যে এই কোষগুলি এই কোষগুলির প্রথমে কি হয় মাইটোসিস ডিভিশন হয় তার ফলে দুই ধরনের সেলস তৈরি হয় টাইপ এ এন্ড টাইপ বি টাইপ বি সেলস যেগুলি আছে সেগুলি পরে গিয়ে কি হয় স্পারমেটোসাইটস এ পরিণত হয় তারপর প্রথমে প্রাইমারি স্পারমেটোসাইটস তারপরে সেটার মিওসিস ডিভিশন হয় সেকেন্ডারি স্পারমেটোসাইট তারপরে যখন সেকেন্ড মিওসিস হয় প্রত্যেকটি সেকেন্ডারি স্পারমেটোসাইট ভাগ হয়ে দুটো করে কিসে পরিণত হয় হ্যাপ্লয়েড স্পারমেটিড তাহলে শেষে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি প্রাইমারি স্পারমেটোসাইটস থেকে চারটি সমান সাইজের হ্যাপ্লয়েড স্পারমেটিড সেলস प्रोड्यूस হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এই যে স্পারমেটিড স্পারমেটোজেনেসিস প্রসেসের যেটা ফার্স্ট স্টেজ দ্যাট ইজ ফর্মেশন অফ দি স্পারমেটিড সেলস फ्रॉम দি স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস এটাকে এটা এটার মধ্যে কিন্তু আমরা তিনটা স্টেজ পাচ্ছি প্রথম মাইটোটিক সেল ডিভিশন স্টেজটাকে বলা হচ্ছে uh phase of multiplication er por type b cells guli jokhon growth hoy that is called the growth phase ebong tar phole je guli primary spermatocytes tori hocche ei primary spermatocytes guli er pore jokhon meiosis cell division hoye jokhon spermatid tori hoy that phase is called the phase of maturation and <coughs> the students the স্পারমেটিড সেলস সো ফর্মড এই যে স্পারমেটিড সেলস গুলি যে এভাবে ফর্মেশন হচ্ছে আমি সেটাকে একটাকে ড্রয়িং করেছি এখানে দেখানো হচ্ছে এই সেলস গুলি অ্যাকচুয়ালি দিস সেলস রিজেম্বল দি আদার সেলস অফ দি আদার সেলস অফ দি টেস্টিস অর সেমিনিফেরাস টিউবস ইন देयर ফর্ম বাট দি অনলি ডিফারেন্স দ্যাট দে হ্যাভ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে এগুলি তো ডিপ্লয়েড স্পারমেটোগোনিয়াল স্টেম সেলস এগুলি স্পারমেটোগোনিয়া সেলস এগুলি হচ্ছে স্পারমেটিডস কাজেই সেলগুলি দেখতে কিন্তু ইন ফর্ম দেখতে কিন্তু বাকি সব সেলসগুলির মতই শুধু এই স্পারমেটিড সেলস আর এই সেলগুলির মধ্যে ডিফারেন্সটা শুধু এতটুকু দেয় এতটুকু যে দে হ্যাভ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস এন্ড দে হ্যাভ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তো দিস দিস ইজ দা ডিফারেন্স এখন ব্যাপার হলো এরপর হচ্ছে নেক্সট স্টেজ এরপর কি হবে এরপর আমি তো আগে বলেছিলাম যে এখন যেটা স্পারমেটিড তৈরি হচ্ছে এই স্পারমেটিড দিয়ে তো আর একটা ফার্টিলাইজ হতে পারবে না তো এখন এই স্পারমেটিড সেলসগুলি কি করে নিজেকে চেঞ্জ করে নিজেকে ডিফারেনশিয়েট করে তার মধ্যে সেলুলার ম্যাটামোরফোসিস আরম্ভ হয় এবং সেলগুলি নিজেকে পাল্টিয়ে কিসে পরিণত করে ফ্ল্যাজেলাযুক্ত স্পার্ম এবং সেই এই সেলসগুলি যে নিজেকে যে চেঞ্জ করবে দ্যাট ইজ অলসো অ্যান হরমোন রেসপন্সিভ প্রসেস আর সেখানে বিশেষ করে কোন হরমোনটা দরকার দ্যাট ইজ ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন ইট ইজ এ পিটিটারি হরমোন হুইচ ইজ রিলিস্ড বাই আওয়ার এন্টারিয়র পিটিটারি গ্লান্ট তো এখন আমরা আলোচনা করছি কি করে একটা স্পারমেটেড সেল যেটা দেখতে বাকি অন্যান্য সেলসের মতনই শুধু ডিফারেন্সটাই এতটুকু যে দে হ্যাভ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সেই সেলটা কি করে একটা ফ্ল্যাজেলা যুক্ত স্পার্ম সেলে কনভার্ট হচ্ছে অ্যান্ড দা অ্যান্ড দিস সেল ম্যাটামোরফোসিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ স্পার মিওজেনেসিস আর আমি অল্প আগে বলেছি দিস ইজ অলসো অ্যান্ড হরমোন রেসপন্সিভ প্রসেস ফর দিস স্পার মিওজেনেসিস প্রসেস ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন এফএসএইচ ইজ নেসেসারি তো এখন আমরা আলোচনা করছি 
কি করে স্পারমেটিক সেল এই ফ্ল্যাজেলা যুক্ত স্পার্মসে পরিণত হয় ডি স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্পারমেটিক সেলস অল্প আগেই আমি যেটা দেখিয়েছিলাম যে এখানে দিজ আর দা কি করে স্পারমেটিক সেলস ফরমেশন হয় আর সেই স্পারমেটিক সেলটাকে আমি এখানে এখানে ড্রয়িং করে নিয়েছি এবার আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করব কি করে একটা স্পারমেটিক সেল ধীরে ধীরে নিজেকে চেঞ্জ করে ফ্ল্যাজেলা যুক্ত স্পার্মে পরিণত হচ্ছে আর আমি লিখিয়ে দিয়েছি দিস সেলুলার ম্যাটামোরফোসিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ স্পার মিও জেনেসিস সো এখন তাহলে আলোচনা করা যাক ব্যাপারটা নিয়ে স্পারমেটিক সেল প্রথমে কি হয় এই সেলটার ধীরে ধীরে নিজের আকারটা চেঞ্জ হতে আরম্ভ করে ঠিক ডায়াগ্রামে ঠিক আমরা যেরকমভাবে দেখছি কারণ স্পার্মটাকে স্পার্মের ওয়েটটা খুব কম হতে লাগবে এর ওজন স্পার্মের ওয়েট যত কম হবে তত বেশি এর মধ্যে মোটালিটি থাকবে তো এক্সেস যেটা ওয়াটার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেটা এক্সেস ওয়াটার সেটা ধীরে ধীরে কমে যেতে আরম্ভ করে সেলটা ভিতর থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে শুধু শুকায় না এর মধ্যে কি হয় এর আকারটাও চেঞ্জ হতে আরম্ভ করে ঠিক আছে এবার একটি ড্রামাটিক চেঞ্জ আমরা একটা সেলসের মধ্যে পেতে থাকি সেটা কি যে এই যে স্পারমেটিক সেলস এর মধ্যে যে গলগি বডিস আছে সেই গলগি বডির থেকে যেগুলি গলগিয়ান ভ্যাকিউস যেগুলি ফরমেশন হয় এই গলগি বডির সিস্টানির থেকে যেগুলি গলগি ভ্যাকিউলস ফরমেশন হচ্ছে এই গলগিয়ান ভ্যাকিউলসগুলি কি হয় এগুলি এক জায়গায় জমা হতে আরম্ভ করে ঠিক ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে যে এটা গলগি বডি গলগি বডির থেকে যে ভ্যাকিউলসগুলি ফরমেশন হচ্ছে প্রথমে সেই ভ্যাকিউলসগুলি কি হয় এক জায়গায় জমা হতে আরম্ভ করে এদিকে যেটা সেন্ট্রিয়াল সেলটার মধ্যে প্রথম থেকেই ওয়ান পেয়ার সেন্ট্রিয়ালস থাকে ঠিক আছে এবার কি হয় যেহেতু এখানে একটা পেয়ার অফ সেন্ট্রিয়ালস আছে সেটা ডুপ্লিকেশন হয় ডুপ্লিকেশন হয়ে সেলটার মধ্যে দুটো সেন্ট্রিয়াল পেয়ার সৃষ্টি হয় আমি আবার রিপিট করছি প্রথম থেকেই কিন্তু সেলটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল মানে সেন্ট্রিয়াল পেয়ার আছে দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল সেন্ট্রিয়াল পেয়ার আর সেটার কি হয় ডুপ্লিকেশন হয়ে দুটো সেন্ট্রিয়াল পেয়ার্স ফরমেশন হয় দুটো সেন্ট্রোজম সৃষ্টি হয় আর এদিকে এই গলগি বডির থেকে যেগুলি ভ্যাকুলস তৈরি হচ্ছে সেগুলি যখন এক জায়গায় এইভাবে জমা হতে আরম্ভ করে জমা হওয়ার পর কি হবে ভ্যাকুলসগুলি কি হবে একটা আরেকটার সঙ্গে ফিউশন হয়ে যায় জোড়া লেগে যায় যেমন নেক্সট ডায়াগ্রামটা যে দেখানো হয়েছে যে গলগিয়ান ভ্যাকুলসগুলি একটা আরেকটার সঙ্গে ফিউশন হয়ে একটা লার্জ ভ্যাকুলস ফরমেশন করেছে দিস লার্জ গলগিয়ান ভ্যাকুলস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকলোজম অ্যান্ড দিস কন্টেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইসিন অ্যাঞ্জাইল লাইক হায়ালুরোনিডেস এসিড ফসফেটেস ক্যাথেপসিন অ্যাক্রোজমিনস এক্সেট্রা হুইচ আর নেসেসারি ফর ডিজলভিং দ্য এগ মেম্ব্রেন ডিউরিং দ্য টাইম অফ পেনিট্রেশন ইন টু দ্য এগ এই যে স্পার্ম স্পার্মের কাজ হচ্ছে এগের ভিতরে পেনিট্রেট করা বাট এগ রিমেইন কভার্ড বাই সাম এগ মেম্ব্রেন কাজ যে স্পার্ম কি করে এগের ভিতর পেনিট্রেট করবে সেটা হচ্ছে এগের চারদিকে থাকায় কভারিং মেম্ব্রেনগুলি করোনা রেডিয়েটা জোনা পেলুসিডা এগুলিকে ডিজলভ করতে হবে আর সেই এগ মেম্ব্রেন ডিজলভিং অ্যাঞ্জাইমসগুলি সব কোথায় থাকে উইদ ইন দ্য অ্যাক্রোজম সো অ্যাক্রোজম ইজ এ ভেরি ইউজফুল স্ট্রাকচার ফর স্পার্ম আর ইট ইজ ডিরাইভ ফ্রম গলগি বডি ভ্যাকুলস আর একবার যখন এই গলগিয়ান ভ্যাকুলসগুলি যখন ফিউশন হয়ে যায় ফিউশন হয়ে গিয়ে যখন অ্যাক্রোজম ফরমেশন হয় তারপর কিন্তু গলগি বডির যে সিস্টার্নি বাকি যে পার্টটা ইট ডিজেনারেটস এটার ভিতরে থাকে না এদিকে যেটা একটা সেন্ট্রিয়াল পেয়ার ছিল সেটাতে দুটো সেন্ট্রিয়াল পেয়ার হয়ে গেছে একটা সেন্ট্রিয়াল পেয়ার নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকে আরেকটা অল্প ডিস্টেন্সে থাকে যেটা নিউক্লিয়াসের কাছে যেটা সেন্ট্রিয়াল পেয়ার থাকবে দ্যাট ইজ কল দি প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়াল আর রয়ে যাওয়া আরেকটা সেন্ট্রিয়াল যেটা অল্প দূরে থাকে সেটাকে বলা হয় ডিস্টাল সেন্ট্রিয়াল এবার ডিস্টাল সেন্ট্রিয়াল থেকে কি তৈরি হয় একটা এক্সিয়াল ফিলামেন্টস এখান থেকে একটা এক্সিয়াল ফিলামেন্টস তৈরি হবে যেটা ভবিষ্যতে গিয়ে স্পার্মের ফ্ল্যাজেলাটাকে তৈরি করবে আর আর স্পার্মেটিক সেলসের মধ্যে বহু সংখ্যা মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ দ্য পাওয়ার হাউস 
of the cell our sperm er prochur porimane energy er dorkar ache for its motility for its flagellar movements ei jonno spermatid cells er modhe ager theke bohu shongkha spermatid thake kintu cell tar jokhon form ta change hote thake ekta ekta je or ekta je tail shaped ekta je cytoplasmic process developed hoy thik tar bhitore somosto mitochondria guli eshe jama hote arambho kore pashapashi nucleus নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা অতিরিক্ত যেটা ওয়াটার সেটা বের হয়ে যায় এবং নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেটা ক্রোমাটিন আছে সেটা মোর ও লেস ড্রাই বা ভ্যারি কন্ডেন্সড হয়ে যায় ভিতরটা শুকিয়ে যায় নিউক্লিয়াসের ভিতরটা শুকিয়ে যায় এবং ভিতরে যে ক্রোমাটিনস আছে ক্রোমাটিনসগুলি খুব কন্ডেন্সড অবস্থাতে থাকে এভাবে ধীরে ধীরে সেলের শেপটা আরও চেঞ্জ হতে থাকে আরও শুকায় শুকিয়ে যায় এবং এইভাবে পাল্টে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এরকম শেপ হয়ে যায় এই অবস্থায় আমরা এই সেলটাই কিন্তু এই সেলটাই কিন্তু ধীরে ধীরে তার কিন্তু মেটামোরফোসিস হচ্ছে এই সেলটাই কিন্তু ধীরে ধীরে এখন এই ফর্ম নিয়ে নিচ্ছে আর এই অবস্থায় আমরা সেল সেলটার মধ্যে তিনটা আমরা কয়েকটা অংশ আমরা পাচ্ছি উপরের যে অংশটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তার হেড এটা হেড ফরমেশন হয়ে যাচ্ছে স্পার্মের এবং হেড পার্টে কি কি থাকছে তার একটি নিউক্লিয়াস উইথ ভ্যারি কন্ডেন্সড ক্রোমেটিন উইথ ইন ইট ঠিক নিউক্লিয়াসের উপরে থাকছে কি অ্যাক্রোজম হুইচ কন্টেন্স ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইসিন অ্যাঞ্জাইম অ্যান্ড দিস অ্যাক্রোজম অ্যাকচুয়ালি ফর্মড বাই ফিউশন অফ গলগি বডি ভ্যাকিউলস ঠিক তারপরেই তারপরেই আমরা কি দেখছি যে টরি সেলের জায়গাটা কি হয় শুরু হয়ে যায় একটা নেক ফরমেশন হয় সো দিস পোর্শন অফ দিস পার্ম ইস কল দি নেক অ্যান্ড নেক কন্টেন্স টু সেন্ট্রিয়ল অল্প আগে বলেছিলাম দুটো সেন্ট্রিয়ল থাকে একটা সেন্ট্রিয়াল নিউক্লিয়াসের কাছে থাকে দ্যাট ইজ কল প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়াল আর নিউক্লিয়াস থেকে দূরে থাকা সেন্ট্রিয়ালটাকে ডিসকাল সেন্ট্রিয়াল বলা হয় আর তারপরেই যে অংশটা থাকে ঠিক আছে এর পরে যেটা পার্টটা থাকছে যেভাবে এখানে ধীরে ধীরে আকারটা চেঞ্জ হয়ে এই পার্টটা তৈরি হয়েছে দিস পার্ট অফ দিস পার্ম ইজ কল দি মিডিল পিস যার মধ্য দিয়ে এক্সিয়াল ফিলামেন্টটা পাস হয়ে গেছে আর অল্প আগেই বলেছিলাম যে সমস্ত মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি এই যেটা টেল শেপ যেটা সাইটোব্লাজমিক প্রসেস ডেভেলপ হয় তার ভিতরে চলে আসে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি সব এখানে এসে জমা হতে আরম্ভ করে পরের দিকে কি হয় মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি একটা আরেকটার সঙ্গে ফিউশন হয় এবং একটা মাইটোকন্ড্রিয়াল শিট ফরমেশন হয় যেটা এক্সিয়াল ফিলামেন্ট যেটা আছে সেটাকে সেটাকে ঘিরে নেয় দিস মাইটোকন্ড্রিয়াল শিট ইজ নোন অ্যাজ নেভেনকার্ন and it is necessary for providing energy sufficient energy for the flagellar movements is it a sperm is it a middle part shekhane thik nevenkarn or plasma membrane match khane patla cytoplasm er ekta stor theke jay and that is called manchiti thik nicher dige eshe cell ta aro shuru hoye jay ebar tail formation hoy jar moddho diye ek cell filaments ta pass hoye jay thik middle piece or tail er match khane যেখান দিয়ে এক্সিয়াল ফিলামেন্টটা পাস হয়ে গেছে অ্যাস ফ্ল্যাজেলা হিসাবে ঠিক সেখানে আর একটি রিং সেন্ট্রিয়ালস আমরা পাচ্ছি এভাবে একটা স্পারমিটেড সেল যেটা দেখতে বাকি টেস্টিসের অন্যান্য সেলসের মতনই শুধু ডিফারেন্সটা ছিল দ্যাট দিস সেলস হ্যাপ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস শুধু এর নিউক্লিয়াসটাই হ্যাপ্লয়েড এটাই তার মধ্যে ডিফারেন্স ছিল কিন্তু সেই সেলটাই ধীরে ধীরে নিজেকে কি করে চেঞ্জ করে নিল এবং বর্তমানে আমরা যে স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি দিস ইজ কল দি স্পার ম্যাটোজোয়া অর স্পার্ম তো এভাবে একটা স্পারমেটেড সেলসের মধ্যে যে একটা যে সিরিয়াল চেঞ্জেস আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড ইট ইজ অলসো অ্যান হরমোন রেসপন্সিভ প্রসেস কিভাবে একটা স্পারমেটেড সেল নিজেকে ধীরে ধীরে চেঞ্জ করে নিচ্ছে ইন টু দ্য ফ্ল্যাজেলা ফ্ল্যাজেলেটেড স্পার্মস দ্য প্রসেস ইজ নোন অ্যাস স্পারমিওজেনেসিস এবং স্পার্ম তার যে স্ট্রাকচার ঠিক আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করে দিয়েছি যদি স্পার্মের স্ট্রাকচার নিয়ে কোনো ডাউট থাকে দেন প্লিজ ওয়াচ মাই প্রিভিয়াস ক্লাসেস স্পার্ম যখন তৈরি হয় এই স্পার্মটাকে আমরা কয়েকটা অংশে ভাগ করে নিচ্ছি যেমন হেড নেক মিডিল পিস অ্যান্ড দ্য টেল পার্ট দ্য মিডিল পিস কন্টেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার কল দি ন্যাবেন ইট ইজ দ্য মাইটোকন্ডিয়াল শিট ইজ দ্য হেড হেড পার্ট অ্যান্ড হেড পার্ট কন্টেন্স দ্য নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস যার ভিতরে ক্রোমেটিনসগুলি খুব কন্ডেন্সড অবস্থাতে থাকে অ্যান্ড উইথ এ অ্যাক্রোজম অন ইটস টপ 
and acrosome contains the lysine enzyme ar ami ekhane dekhiye diyechi je acrosome structure ta actually ki diye toiri hoy by fusion of the golgi body vacuoles ebhabe spermatid cells guli jokhon sperm cells se convert hoye jay tarpor ki hoy tarpor ei sperm cells guli ki hoy ei guli kichu shomoyer jonno ei guli jeta sartoli cells thake within the seminiferous tubules tar tar modhe attachment sites ache sperm attachment site shekhane ei guli যুক্ত হয়ে থাকে অ্যাটাচড হয়ে থাকে এবং সার্টুলি সেলস অ্যাকচুয়ালি দিস আর দা নার্ভ সেলস দে প্রোভাইড নিউট্রিশন টু দিস স্পার্মস এন্ড অলসো দে সিক্রেট ডিফাইন কাইন্ডস অফ স্পারমেটোজেনিক টিক ফ্যাক্টরস হুইচ আর ভেরি ইউজফুল ফর ফাইনাল ডিফারেনশিয়েশন এন্ড ম্যাচুরেশন অফ দিস স্পার্ম সেলস এন্ড আফটার অ্যাটেইনিং ম্যাচুরিটি একটা সময় কি হয় এই স্পার্ম সেলস গুলি সার্টুলি সেলস থেকে গিয়ে ডিটাচ হয়ে যায় এন্ড দিস ডিটাচমেন্ট প্রসেস of the fully matured sperm cells from the sartoli cells is called the spermiations er por she sperms guli seminiferous tube theke ber hoye er por reti test er por reti test e jabe reti test is theke she guli pass hobe kothay into the epididymis ar she epididymis e giye sperm cells guli shekhane jama hoye thake to that's all ei guli chilo ajker class e amader amader class er ajker বিষয়টাই ছিল কি করে স্পার্ম ফর্মেশন হয় দ্য প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ স্পার্ম ফর্মেশন প্রসেস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল দি স্পার ম্যাটোজেনেসিস আর সেটা আমি খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করলাম তোমাদেরকে আমি আশা করছি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আর কমপ্লিট প্রসেসটাকে দুটো স্টেজে ভাগ করে নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় প্রথম হচ্ছে স্পার মেটিড ফর্মেশন যে সেলগুলি ভাগ হয়ে প্রথমে স্পার মেটিড ফর্মেশন হবে আর তারপরে স্পার মেটিড সেলসগুলি পাল্টে যায় তার মধ্যে সাইটোম্যাটামোরফোসিস স্টার্ট হয় দ্যাট ইস কল দি স্পার মিওজেনেসিস আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ এফ এস এইচ আন্ড দ্যাট ইস কল দি স্পার মিওজেনেসিস যে কোষগুলি এরপরে কি হয় চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্টু ফ্ল্যাজেলা যুক্ত স্পাম এই যে স্পাম্পসগুলিকে দেখছি আমরা এই স্পাম্পসগুলি অল্প আগে কি ছিল অল্প আগে এইগুলি স্পারমেটেড সেল ছিল স্পারমেটেড সেলসগুলি এগুলি হ্যাপ্লয়েড সেলস দেখতে বাকি সেলসগুলির মতো নেই শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে দে হ্যাভ ছিল